За ихний асуултыг би сүндий захирлаас хасан юм байна. За таныг бас технологи их ойр хүн гэдэг чинь бид манад таярлаг өгдөө хэлжсэн. Технологийн компаниуд бас хөрөнгө оруулж байсан та. Тэгэхээр энэ технологийн талаар одоо ерөөсөө өнөөдөр яваад байгаа энэ их өөрчлөл ч юм бол бас технологи технологи улмаас л гэж хараад байгаа л та. Тэгэхээр яаж одоо ингэж технологи бэлдэж те бид нар технологитой ойр байж магадгүй технологиг ирээдүй давуу талаа болгож явах хэрэгтэй юм бэ технологиг үндсэндээ яаж ашиглах вэ гэдгээр танаас асуу мөр за баярлалаа за мэдээж технолог одоо юу гэдэг хүний нийгмийг сошиал ертөнц гэхэд ингээ харах юм бол бидний одоо сүүлийн хэдэн 100 мянган жилийн туш одоо хийгдээгүй өөрчлөл шинчилт сүүлийн 500 жил за тэгээд сүүлийн 10 20 жил маш хүчтэй хийгдэж байгаа энэ юу талбай тохиолдол технолог а өмнө бол мэдээж тийм хэмжээний дэлхийн ертөнц өнөөдөр жишээ нь Монголд за би яг сайн санаж байна 10 жилийн өмнө намайг компани байгуулахад хэрвээ ийм такстай ийм ивент хийсэн бол хэн ч ихгүй байсан баг а 5 жилийн өмнө бол тал нь ирэх байсан баг одоо бол энд залуучууд те өнөөдөр бүтэн сайн өдөр шүү дээ хэдэн дөрөвний такс төлөөд энэ нийгэм шаал хүчтэй өөрчлөгдөж байна тэгэхээр энэ бол айгүй технологийн одоо сошиал ертөнцийн одоо маш хүмүүст олгож байгаа боломж тэгээд ер нь хөгжил яаж явагддаг вэ гэхээр технологиод агаад явагддаг технологи гэж юу вэ гэхээр хүний одоо чадамжийг эхсгдэг тийм ээ одоо энгийн технологи хүн бол магадгүй одоо нэг хов хүн байж болно а технологийн боломжтойгоор бид нар одоо өөрийгөө хувьлах те өөрийнхөө дуу хоолог мянган хүн хүргэх сая хүн төрөх боломжтой болгох гэдэг тэгэхээр энэ технологийг л дагаад л өөрчлөл явдаг а технологийн өмнөхтх нь хэрэгцээ нь болохоо шинжлэх ухаан байгаа за шинжлэх ухааны яг бид нарын амьдралд наалдаж байгаа нь бол технолог байдаг тэгэхээр технологи дагаад хүний амьдрал хүний нийгэм өөрчлөгддөг тэгэхээр энэ технологи гэж юу юм бэ технологи хаашаага явж байгаа юм бэ бид нарт яаж наалдах юм бэ гэдэг маань бүх бизнес улс төр те хов хүний хөгжил ч гэсэн ингээд дагаад нөлөөлдөг за баярлалаа технологи дээр танах компани дээр одоо хийж байгаа одоо те технологиг ашиглах ирээдүйд технологи доор байх тийм жишээ байж болох вэ компани дээр а технологи гэж бас нөгөө юу гэдгээ харах хэрэгтэй л те за би 2004 онд одоо Берлинд одоо artificial intelligence гэдэг одоо хиймэл оюун нар доктор хийн гээд тухай үед сурж ирсэн тэгэхэд бол тухай нийгэм бол одоо юу гэдэг хиймэл оюун гэж юу хүч гэсэн үг юм те ойлгож хүлээж авах тийм тенденси ерөөсөө байгаагүй а харин технологи гэж юу вэ гэхээр одоо юу гэдэг тэр програм бичих ерөөсөө асуудал биш технологи гэж юу вэ гэхээр тэрийг хэрэгжүүлэх одоо байшинтай зөвлөх юм бол програмист гэдэг бол хан өрөж байгаа одоо барилгач юм байхгүй юу а тэгэхээр чи барилгачны хан өрөх чадвар руу эзэмшсэнээр хэзээч бүхэл бүтэн байшин барьж байшингийн мэдлэг эзэмшиж байшинг яа зарах уу гэдгийг одоо сурч чадахгүй тэгэхээр технологи яаж ашиглах уу технологиор юу бүтээж болох уу гэдэг олон талын мэдлэг айгүй хэрэгтэй хүмүүс за аа баярлалаа за дараагийн асуултыг танаас асууя за манай та нь бол манай одоо монголын сүүлийн залуу хандаг лидруудын нэг Харвард Оксфордын сургуулиудыг төгссөн цөөхөн залуучууд энийг байгаа тэгэхээр миний асуулт болохоор та одоо ирээдүйгээ одоо залуу мэрэгчлэний хувьд те ирээдүйгээ яаж төлөвлөж байгаа ялангуяа доор ирээдүйн за магадгүй төлгөө гаргасан бол хэдий ирээдүйгээ яаж төлөвлөж байна тэгээ бас миний нэг мэдхийг хүссэн зүйл бол ягаад ер нь консалтант болсон юм бэ консалтант ажил ягаа сонсон юм бэ За бүгдээрээ сайн байцаа нөө өнөөдөр юм энэ. А за би карьерээ төлөвлөхдөө ерөнхийдөө бараг за ингээл 5 жилийн дараа яг ийм компанид ажиллана. 10 жилийн дараа одоо яг ийм хүн болсон байна гэж нэг төлөвлөдгөө. А тэгээ бараг одоо технологийн өөрчлөлт одоо ирээдүй ер нь айгүй одоо шууд хэлэхэд бол одоо ямар байхыг бол хин хэлж мэдэхгүй болохоор тэгш төлөвлөхөөсөө илүү би яг одоо яг ямар одоо ямар өгөөжтэй байдаг вэ миний одоо хийж байгаа ажил хийж байгаа юм ямар өгөөжтэй байхаас нь илүү арай орын хугацаанд төлөвлөдөг гэх юм уу төлөвлөсөөр ирсэн. Тэгэхээр а ерөөсөө би хоёр л юм хардаг. Нэгдүгээр ч би банк шинэ юм сурч байгаа юу? Тэгээ хоёр дугаарт би хувь нэмэртэй байж чадж байна уу? Тэр хоёр дээр үндсэлж одоо юу хий одоо ямар ажил хийхээ а одоо шийддэг. Тэгэхээр одоо юу сурах вэ гэдэг нь одоо тэрээгээ 3 хоож болох юм те яг мэдлэг одоо мэдлэгээ төлөх 
А тэгээ мэдлэгээ тэлэх гэхээр одоо салбаруудын тухай ойлголт авах, ямар нэгэн одоо үйл ажиллагааны тухай ойлгох одоо юу гэдэг нь те одоо уул уурхайн салбарын тухай ойлгох, уул уурхайн салбарт байлаа гэхэд уул уурхайн салбар дотроо хүний нөөц нь яаж явагддаг юм, үйл ажиллагааны яаж явагддаг юм, борлуулалт нь яаж явагддаг юм. Ингээ бүх нарийн юмыг нь ойлгох мэдлэгээ тэлэх. А тэрийг ингээ хөврүүлээд өөр юунд ч хэрэгжиж болно. Хоёрдугаар нь болохоор өөрөө яг ур чадвар болно одоо скил а тэрийг сайжруулах тэгэхээр скил гэдэг нь мэдлэгээс арай өөр скил гэхээр одоо би яг excel дээр одоо яг төгс одоо модел яаж одоо хийж сурах вэ тэрийг одоо тэрийг тэр авьяас одоо яаж одоо тэр ур чадвар яаж хөгжүүлэх вэ powerpoint дээр би яг презентац одоо хүнд хөрсөн презентац яаж хийж сурах вэ эсвэл би одоо олны өмнө одоо хэлтгэх чадвар яаж улам сайжруулах вэ а эсвэл одоо код код бичиж одоо тийм мэдлэгээ яаж сайжруулах вэ тэр нь ингээ ур чадвар Тэг гуравдугаар хэрэгт нь болохоор ингээд төв хүний хөгжлөөсөө одоо би одоо багаар яаж ажил сурах вэ хүн одоо баг дотор яаж одоо манлайлж өөрийнхөө санал бодлыг хуваалцаж хүмүүсээ суралцаж чадах вэ одоо тэр гурван талаас одоо яг би одоо юм суралцж байна уу тэгэхээр одооныхаа ажил би одоо консалтинг гэдэг тэгсэн тэгэхээр зүйлх хөгжлөхэ гэдэг нь ерөөсөө өөрөөр салбаруудад одоо төсөл дээр тавигдаад ер нь хэд бид нар одоо жишээлбэл тэр компаниудынхаа клиент компаниудынхаа бол мэрэгчлүүд нь мэрэгч мэрэгчлтнүүд нь биш гэхдээ ингээ ороод яга бид нарт агүй их одоо үн хөлсөр хөлсөж аваад ингээ ажлуулдаг вэ гэхээр ерөөсөө ингээ юм ингээ гадны нүдээр хараад те ингээ ер нь аншлоод гаргалгаа гараа шийдэл те дэвшүүлээд тэгээ тэрийг нь хэрэгжүүлэхт нь ингээ тусалдаг гэхээр тэр нь бол ингээ ерөөсөө арга барилт гэхээр тэрэн дээр бол би банк суралцж байгаа одоо ихний төслөө катар улсад а одоо тэр нь төрийн бус байгууллага те а төрийн бус байгууллагын стратег боловсруулах дээр ажиллаж байсан. Одоо тэгээд сүүлийн төсөл маань Колумб улсад Колумб улсад одоо Латин Америкт одоо уул уурхайн компанид ажиллаж байсан. Тэгээд тэр бол шал өөр өөр гэхдээ яг ерөнхийдөө банк тийм болохоор шинэ юм суралцж байгаа тийм мэдлэг шинэ мэдлэгтэй болж байна. Шинэ ур чадруудтай болж байна. Тэгээд өөр өөр багуудтай ажилласнаар ингээд өөрөө өөр өөр талаасаа хөгжүүлж байна. Аха тийм тэгээ нөгөөх нь болохоор яг би ямар хувь нэмэртэй байна. Тэгэхээр би одоо мэдээч хэрэг одоо хийж байгаа ажил дээр би өдөр болгон одоо үр үр ашигтай байж чадчих юм уу би одоо өнөөдөр манай одоо ажиллаж байгаа компани ийм байгаад одоо маргааш гэхэд эсвэл сарын дараа мөнгө хэмнэж чадчих юм уу эсвэл илүү орлого ашигтай байж чадчих юм уу эсвэл одоо төвлөрсөн стратегид болж чадчих юм уу тэрэнгээр дүгнэн гэхдээ тэрнээс илүү өргнөр харахад яг дандаа бодож явдаг. Тэгээд бас одоо манай залуучууд ч гэсэн айгүй гадаад байгаа залуучууд ч гэсэн бодож явдаг гэж ажигласан. Тэр нь болохоор Монголд дараа нэг нэг яаж ашиглаж эсвэл яаж одоо хэрэгжүүлж болох вэ гэдгийг дандаа бодож явдаг. Ингээл нэг ээж нэр л хааж авсан ингээл хүүхдүүдтэй юу авчирч өгөх гэдэг шиг ингээл байнга ингээл гадаад байгаа ингээл оюутнууд тэр бол байнга гэхдээ нэг одоо Монголд хийчихвэл яаж болох вэ эсвэл Монголд авчирвал ямар ямар байх вэ гэж дандаа бодож идэг. Тэгээ аль нэг нь одоо no get одоо За би мэдлэгтэй болж байна одоо юм суралцахаа болж байна уу эсвэл би жоохон хөгжихгүй хөгжихөө болж байна уу эсвэл энэ нэх өрөөгөөжтэй эсвэл би үрд дүнтэй ажил чадахгүй байна уу гэхээр за ер нь та ажлаа салих болсон юм уу гэж боддог тийм за хаа баярлалаа маш нарийн дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өглөө баярлалаа тань маань Казахстанд ажилладаг байгаа Казахстан дахь Маккензигийн салбарт ажилладаг тэгээд энд амралтаараа ирээд тий яг энэ амралтанд таарад оролцож байгаад маш их баярлалаа за дараагийн асуултаа би За бум очир багш асууя. Аа за та бол антропологч боёо хүн судлаач хүн те. Тэгэхээр ёс яг энэ Монгол хүний онцлогийн талаар Монгол хүний сэтгэлгээний талаар асуумаар байна л та. Энэ одоо Монгол хүний онцлог сэтгэлгээ бидний энэ тэр identity гэдэг зүйл ер нь яаж энэ ирээдүй цагтай одоо үйлдэт юм бэ? Бид нар ирээдүй цагийг яаж харт юм бэ? Ер нь бид нар сайн төлөвлөдгөө гэдэг ч юм уу те. Энэ талаас нь та бид нарт ярьж өгөөч. За их баярлалаа. Аа юуны өмнө хүрэл зэрсэн залуучууд та өдрийн мэндүргэ За нэг асуулт бол учиг дотор задлаад яруул их олон асуулт явж байна. Аа юуны өмнө за монголчуудын ирээдүйн тухай төсөөлөл ерөөдөө монголчууд их өөдрөг хүмүүс. Тэгээ нөгөө аз жаргалын индекс гэж сүүлийн үед их ярддаг болчихсон. Нөгөө бутан аз жаргалын индексээр их өндөр байдаг гэж ярддаг. За манайх одоо нэг агаар 9 шидийн хөрсний болоод босод олон янзын асуудлууд бохирдол олон янзын асуудлууд байгаа бол учиг Янзрын судалгаагаар бол монголчуудын ирээдүйтэй хамт хандлага бол маш ирэх гардаг. Тэгээ энэ бол яг монголчуудын соёлын онцлог л доо. Ирээдүйгээ хооч үеэ маш их гэрэл гээгээтэйгээр харддаг. Сайн сайхныг бэлгэдэж тэр бэлгэлээрээ ирээдүйгээ бүтээдэг нэг юм үндэстэн л дээ. 
За гэхдээ би тэр өнөөдөр яг энэ асуултанд бол энэ талаарх юм биш бас нэг арай нэг өөр зүйл зүйл анхаарал хандуул морон л да. Алин үндэстний тэр онцлогийг тухайн үндэстэн өөрсдөө бүтээдэг. Бүтээдэг гэдэг нь энэ дэр хоёр янз юм байна. Нэг нь бидэнд байгаа онцлогод одоо ахуй амьдрал чинь байдаг юм уу, мал чинь байдаг юм уу, нүүдэл чинь байдаг юм уу. А дараагийн нэг онцлог бол юу вэ гэхээр тухайн нөхцөл байдлаасаа түүхийн, цаг үеийн, нийгмийн, улс төрийн, эдийн засгийн ян зүрийн шалтгаанаар тухайн үндэстэн өөрсдийнхөө онцлогыг бүтээдэг. 20-р зуун гэдэг бол за ирээд унаас хойш гэх юм бол Монгол үндэстэн өөрийнхөө онцлогыг шинээр бүтээх, сэргээх асар том нөр их одоо юу гэдгийг а үйл хэрэгт бид бүхэн бүгдээрээ гар бие оролцож байгаа байхгүй. За энэ үндэстний онцлогыг бүтээх явдал бол нэг тал да үндэстний ирээдүйг бас бүтээх тухай асуудал юм. Тэгэхээр бид ямар ирээдүй бүтээмээр байгаа юм бэ? Ямар ирээд ирээдүйд бид ямар онцлог бүхий үндэстэн болмоор байгаа юм бэ? Энэ үндэстний онцлогчин ирээдүйд чамайг бусад үндэстнээс ялгах тухай асуудлыг ярьж байгаа юм л да. Тэгээ энэ бол зөвхөн Монголд болж байгаа үйл явдал биш. Энэ дэлхийд дахинд болж байгаа үйл явдал. Одоо болж байгаа үйл явдал биш. Ялангуяа 20-р зуунд бол дэлхийд аяар энэ үндэстэн бүтээх, үндэстний онцлогоо сэргээх, эсвэл үндэстний онцлогыг бий болгох. За бүр цаашлуул үндэстний онцлогыг зохиох. Одоо зохиож бас болж шүү дээ. За энийг бол коммунизмын үед үзэл сурталт гэдэг болдоо яриад байдаг. А энэ бол үзэл сурталт гэдэг бол зөвхөн муу явдал биш юм, сөрөг явдал биш юм. Альон нэг юм өөрийн үзэл сурталтай байх хэвээр. Саяхан манай бас нэг ахмад зэхэд энэ тухай ярьж байсан. А тэгэхээр бид бид өнөөдөр өөрсдөө ямар ирээдүй бүтээмээр байгаа, ямар онцлогтой, ямар одоо үндэстэн бүтээмээр байгаа түүнийгээ алгуурлахгүйгаар хийх хэвээр байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ бол биднээс шалтгаална гэсэн үг. За, баярлалаа. Энэ талаар дараа дэлгэрүүлж асуух завшаан гарах вэ гэж найж чинь маш сонирхолтой яриа эхэлж байна. За, одоо оюун гэрлэгчээс асах вэ? За, оюун гэрлэгч маань шоолон ажил хийж байгаа, ном бичиж байгаа тий нутгийн шийд санга удирдж байгаа иргэний нийгмийн ит хүний эрхийн төлөө тэмцэгч хийдэг маш олон зүйл хийж амжуулдаг. Тэгээд энэ дундаас жорлонгоо өөрчлөлт төслийн өөрчлөлт төслийн талаар станаар яриулмаар байгаа. Тэгээд энэ жорлонгоо өөрчлөлт нь ер нь ямар ашигтай юм бэ тий? Ирээдүйд ямар хэрэгтэй юм бэ? Тэрийг та нэг өдр сайхан хэлж өгөөч. За, сайн бацхан нуу залуучтай. За өнөөдрийн залуучуудын сайхан хилцүүлэгт бас намайг өөрж оруулж ялангуяа жорлонгийн тухай яриулна гэхээр би их баярлаж хүрж ирсэн. Ер нь жорлонтой холбоотой юм гэх сэтгэл хөдөлтөл тө. Гэхдээ нэр нэр харин би жорлонгоо өөрчлөлт гэдэг сэдвийг яагаад барьж авсан гэл хүмүүс намайг асуухаар би эргээд боддог байхгүй. Би яг нэг яага бариад авцсан юм. Яага бариад авцсан бэ гэхээр ерөөсө жорлон миний сэтгэлийг маш их хөдлөхсөн учраас энд би маш их цаг зарцуулж байгаа. Тэгээ яаж миний сэтгэлийг хөдлөхсөн бэ гэхээр би жорлонгоос маш их сэжигэлсэн байгаа. Одоо нөхөн жорлонгоос сэжиг гэдэг чинь айгүй том сэтгэл хөдлөл. Энэс маш их айсан байгаа. Харамхуй нөхрөө хүүхэдийг унж байгааг би маш их сонсож өрвдсэн байгаа. Тэгээ жорлон жорлон муухай гэж монголчуудын маань муулахаар монголоо өмөөрч айгүй их өмөлдсөн байгаа. За ингээл бодохоор зэрэг ягаад бид нэр зарим нь гой жорлон бийцээ зарим нь бийц чадахгүй байгаа. Ягаад жорлонгоос болж ялгарлан гадуур хагтаад байгаа. Энэ бүхэн дандаа сэтгэл хөдлөгдөг. Зарим сэтгэл хөдлөл бол тэмч гой сэтгэл хөдлөл биш. Гэхдээ миний сэтгэлийг үнэхээр гүн гүнзгий шархлуулдаг, хөдлөгдөг, ямар нэг юм хийхгүй бол болохгүй гэдэг байдалд оруулдаг ийм зүйл байхгүй юм. Тэгэхээр би бол залуучуудыг ирээдүйд жорлон байна уу, юу байна уу? Та нарыг шархлуулаад байгаа, та нарыг бухимдуулаад байгаа, эсвэл та нарыг бүр өмөлцүүлээд байгаа. Тэр сэдвүрүүгээ та нар бариад аваад орох юм бол Монгол орон маш хурдан өөрчлөгдөн ирээдүйд энэ маш их өөрчлөлтийг авчирна гэж би боддог. Тэгэд жорлон өөрчлөгдсөнөр юу өөрчлөгдөх юм бэ гэж. Наад зах нь хүний эрүүл мэнд шууд өөрчлөгдөж байгаа. Хөвсгөл аймаг ганцхан жилийн дотор манай жорлонгоо өөрчлөлт төслийг хэрэгжүүлээд ганцхан жилийн дотор жорлонгоо цэвэрхэн болгох нь эрүүл мэндэд чухал юм байшгүй гэдгийг ард түмдээ ухуулаа сурчлаад жорлон ариутах ажлыг нэмэгдүүлсэн чинь ганцхан жилийн дотор гизний халдвар төвчний тоо нь 50% хувиар бурц. Хизээч ийм том буурлалт гарч байгаа. Би Би ганц зургийг би ганц зургийг залгаад манай анплаг дээр ирж яриа хийж өгөөч гэдэг залхт нь би сэлэнг аймаг руу явж ирсэн. Өчигдөр шүн сэлэнгээс орж ирсэн. Тэгээ өчтөр гэхэд сэлэнг аймгийн засаг дарга 
би сэлэн аймгийнхаа хэмжээнд жорлон өөрчлөмөр байна. Яг зөв өөрчлөмөр байна. Хэрвээ сэлэн аймаг жорлонгоо өөрчлөлчвэл бид нар орсын хажуухан дугаар амжин бидний айлал жуулчлал цэцэглэхгээ дэна. Хүмүүс юм аа амжиргаа нэмэгдэхгээ дэна. Хүмүүс маань аягүй гоё 50 тухтай бизнесмар байна. Дээр нь манай сэлэн аймаг чинь хүнсний үйлдвэрлэлийн том аймаг учраас хүнсний үйлдвэрлэл маань өндөр стандартаа гаргахгээ дэна. Дээр нь манай сэлэн аймаг бол маш их усны нөөцтэй аймаг учраас бид нар уса жорлонгоороо бохирдуулахгүй байж чадах юм бол ирээдүйд бид нар ус царж амьдрах гэдэг байна. Маш сайн ус усны бизнесийг цэцэглүүлмээр байна гэд. Ийм юм ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар юу хэлэх гэдэг энэ үхэр өнөөдрийн бидний нэг айлын жорлон өөрчлөгдөхөд нэг гудамжны жорлон өөрчлөгдөхөд нэг хотын жорлон өөрчлөгдөхөд тэр айлуудын амжиргаа сайжрах гэдэг байхгүй. Тэр айлууд эрүүл мэндэд гизний халдвар төвчин зарцуулдаг мөнгөө хэмнэл тэрүүгээр тэд нар бизнесэ нэмэгдүүлмээр байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар маш их мөнгөийг монголчууд зарцуулт юм бэлээ. Сая та нар жидүү гэд ойлгосон шүү дээ. Ямар их мөнгөийг гарын салаагаар хүмүүс урсгаад байна. Төвөнтэй айлхан бид нар өөрсдийнхөө гэр дотрох жидүүг бас тооцож үзэх хэрэгтэй. Бидрийн цалин гээд орж ирж байгаа мөнгөний хідэн хөвн эмлэг рүү явчихад байгаа. Хідэн хөвн эмийн санал руу явчихад байгаа. Хідэн хөвн бид нар шалт дэмийн юмд үрчихад байгаа гэд тооцоод үзэх хэр хөөс жорлонгоо янзалчих юм бол бид нар энэ байтга мөнгө хэмнэх юм байж дээ гэдэг юм гарч байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бол жорлон өөрчлөх гэдэг ихний ажил бол ганцаараа хийж байгаа ажил ерөөсө биш. Нэг гоё юм нь энэ ажлыг би маш гоё багта хийж байгаа. Би тэгээд энэ ташрамд бас жорлонгоо өөрчлөлийн багаас надтай хамтарч яг энэ амплаг дээр ирсэн байгаа хоёр хамтрагчаа танилцуулмаар нь манай жорлонгоо өөрчлөлийн багийн модератор оюун дар манай оюун дээр хаанс үжин. А мас бас манай жорлонгоо өөрчлөлийн багийн багш дашны юм. За манай хоёр босчихтой тэхөө. Залуучуудад Тэгэд бид нар бол бүтэн жил 21 аймаг 9 дүүргээр явж 20 мянга километр айлаад тэгээ жорлон монголчууд яаж өөрчлөж байгаа вэ гэдэг тодорхой туршлагыг хөрөмжлүүлээ байжсэн чинь дэлхийн ариун цэврийн change maker sanitation change maker болчихжээ та ирж өөрсдөө туршлагыг ярьж өгөө чи гэд бил миллион да гээдсэн сангийн жорлонгийн экспо гэдэг хурал дээр очиод sanitation change maker speaker гэдэг одоо серийгийн тэр цуурл яригны хамгийн ихний яриг нь эсвэл та гой хувц өмсөөд гой тайзан дээр гараад амар гой билин миллиндэ гэс фондэшн том продакшн артаа ажиллуулаад үг хэлэхэд бол гой л юм байна яах вэ гэхдээ эндрэс буугаад ирсэн чинь над дээр баах хүмүүс нэрийн хувцыг бариад хүрээлсэн хүүш тана монгол зөв хийгээд байгаа юм шүү дээ та нар айгүй гой ажиллаад байгаа юм шүү дээ турслагч чи аав гэдэг Тэр тэр юу гэж хэлж байна үхэр ирээдүйг өөрчлөхөд ганц технологч ганц инженер энэ жорлонго өөрчлөхгүй юм байна. Олон нийтийн хөдөлгөөн, олон нийтийн сургалт тэ та нарын хийж байгаа шиг олон хүнийг оролцуулж энэ ажлыг явуулжээж энэ жорлонч өөрчлөхтэй юм байна. Та бол аягүй гой замаар яваад байгаа юм байна гэд хүрж ирж хүмүүс нэрийнхөө өцөг өгчил. За. За дахин баяр хүргээ. За. А жорлонгоо өөрчлөлийн төслөл үнэхээр сайхан төсөл би Twitter-р бас баян фоллоу хийж байгаа. Тэгээд 2 о гэдэг энэ оюун дээр ихч тоо хэр Twitter-р юу нэх бужигнуулаад байгаа штэ тий. Жорлонгоо өөрчлөлийг л Монгол орны энэ тэнгэр яваад. Тэгээд өнөөдөр ирсэн залуучуудаас хүсэхэд энэ төслийг сайн дэмжээрэй. Тэгээд оюун гэрэл ихч маань багийнхан дага хамт тий. Монголынхаа жорлонгоо өөрчлөлөө тэгээд ер нь цаашдаа дэлхийн жорлонгоо өөрчлөх шинжтэй байна. За. За дараагийн асуултдаа орё. Сүндэд захирлаас сумаар байна. За, та бол одоо яг бизнесийн салбарт ажиллаж байгаа. Бизнесийн одоо галт тохон дунд явж байгаа хүн. Бизнесийн орчны ирээдүйн талаар асуумаар байна л та. Бизнесийн орчны ирээдүйн яа мөн одоо ажлын одоо бизнес их арга барил ер нь хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ? Ирээдүйд ямар өөрчлөлтүүд ирж байна? Үүнд одоо залуучууд бид нар яаж бэлтгэх хэрэгтэй юм энэ дээр та нэг сайхан хариултгаж. За, би төрөнөө жорлон гэснээс дэлхийд дээр хоёр хүн жорлон яриад байгаа юм шиг Монголоос оюун гэрэл Тэгэд бийл гээд соёр. Тэгэд оюун гэрлэгчийг бол би бийл гээдсэн дайны сэтгэж байна л гэж бодоод байгаа. Тий. Баяр үгээр нэг алгадчих шүү дээ тий. За би мэдээж бизнесийн дунд одоо төрөө таны маань ярьсан чадвар эзэмших хэрэгтэй. Чи ядаж юу гэдэг нь техникийн чадваруудыг эзэмших хэрэгтэй. Тэг үгүй хичнээн чадвартай мөртлөө чин чамд үнцэн өгөхгүй байгаа тийм мэдрэмж төрөх үеийг хүлээх хэрэгтэй. А тэгээд мэдээж пашнаад агадаг. А ер нь энэ 28 жилийн Монголын бизнесийн түүхийг хараад ирвэл оо 8 маяны алт уу үе тий өмч хөвчлөл 
газар тендер лиценз тэгэл ийм давлгаанууд байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалт уул уурхаа гэдэг тэгээ энэ уул одоо 50 60 оны ахнаар бол энэ одоо нийгмийн өөрчлөлтийг гэж та харамгүй хүртсэн за 70 одоо би бол тэгж боддог 50 60 оны ахнаар өрмийн авсан за 70 оны ахн хусмнаас нь авсан за 80 оны ахнаар бол юу ч байгаагүй тий одоо өөрсдөө найдхаас өөр араггүй тэгээ ингээ харахлаар хамаг том бизнесменууд маань 50 60 оны ахн байгаа за нэг 70 оны 70 гэвэл нэг гарын 13 онд за 80 гэвэл гарын 5 онд баг багтах баг за тэгвэл одоо бид нар яах хэвээр юм бэ гэхээр дараагийн катализатор хэрэгтэй байна энэ бол одоо юу гэдэг нь 90 2000 оны залуучуудыг өрсөлдөх боломж энийг гүссэн үсээгүй энэ чиглэлүүгээ явж байгаа гэж харж байна дэлхий чи юм болж байна тий монголд чи энэ одоо өөрчлөлийн давлгаа явж байна тэгэхээр энийг та нар катализатор болгоод энэ өөрчлөлтийг ашиглах хэвээр хэрвээ үгүй их юм бол бид нар 50 60-уд нь одоо маш өндөр акутай өндөр боловсралтай далууд нь дундаж тий тэгээд нэг 80-уд нь бол яах вэ нэлээ мя тэгээд 90 2000 оных нь бол баг оюуны хамсталтай бол тарах гэдэг байна хгүй тий тэгэхээр ийм биш ээ та нарт бол боломж буюу энэ өөрчлөлтийг олж харах хэрэгтэй за энэ өөрчлөлт яага зөвхөн одоо юу гэдэг монгол ашиглахгүй дэлхийгээс болж байгаа дэлхий өөрөө маш удаан байсан яг нэг нэг үлхэд бид нар нэг 20 30 жил 50 жилийг хуулж амьдэрдэг байлаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ямар өөрчлөлт гаргасан бэ гэхэл энэ технологи өөрчлөлт гаргасан. Дата гэдэг зүйл бий болсон. Одоо юу гэдэг нь 9 9 жил бий болж ирсэн дата сүүлийн ганцхан жилийн дотор бий болсон. За энийг дагаад дэлхий 5 6 дахин хурдан болсон. Тэнгүүт өмнө нөгөө 20 25 жил байж арай гэж эксперт болдог байсан бол тэр хүн одоо юу гэдэг орч үеийн шаардлагыг хангаж чадхаа байсан. За тийм ч учраас том корпорацууд асар том эрсдэл учруулсан учраас энэ стартапуудыг маш их дэмжиж ирсэн. Маш их хөрөнгө оруулдаг болсон. Тэрнээс шүү стартапт хайртаадаа биш байхгүй юу? Стартапт цөм цохорч гэдэг байхгүй юу? Нөгөө том бизнес маань. Тэгэхээр яах нь нэгдүгээр хөрөнгө стартап хөрөнгө оруулна гэдэг маань аюулгүй байдал үе мэдээлэл авах боломж байж байна. Тэ? Тэгэл яах нь хөгжөл гараад ирэхэн гүт мөнгөөр зодоо худалдаад авч байгаа байхгүй юу? Одоо юу гэдэг нь чиний төсөөлж ирсэн мөнгөөс ширээн дээр чинь 100 дахин их мөнгө тавьхлаар хүн паник энд ордог юм байна Тэгэл за за зарч чигэл ингээд зардаг. Тэгэхээр ийм хөдөлгөөн аюух бий болсон. Тэгэхээр одоо юу бий болоод байна вэ гэхээр энэ нийгмийн маань өөрөө дагмаг одоо юу гэдэг чирчээс энэ дэлхийн компаниуд маань өөрөө паникэнд ороод маш хүчтэй өөрчлөлт үү явж байгаа. За тэнгүүд энийг хуулдаг байсан Монголын нөгөө франчайз хийдэг байсан тий. Одоо Монголын дистрибьютор компаниуд маань өөрөө паникэнд орсон. Ягаад бол нөгөө хуулдаг юм нь өөрөө паникэнд орчих байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ өөрөө аюу том боломж бид нарт Тэгэхээр энэ боломжийг залуучууд ерөөсөө авч ашиглах хэрэгтэй. А тийм учраас энэ Монгол юу тутаад байгаа вэ гэхэл өрсөлдөөнд тутаад байгаа. Монгол залуучуудад одоо хөрөнгө оруулдаг юм шин үе тутаад байгаа хгүй. А энэ юу та албаатай вэ гэхэлэр магадгүй 50 60 оны ахнараас юу хүсэж байгаа вэ гэхэлэр тэд нар бол цагтаа бид нар шиг бас залуучуу те нийгмийн хөдлөгдөг чирж явдаг байсан. Одоо энэ 50 60 оны ахнараас бол глобал бизнес хийх хийх хүсэж байгаа хгүй. Те дэлхийтэй хэмжээнд өрсөлдөх хийх хүсэж байгаа. Тэнгүүт эднэрийн нөгөө дараачи шатанд гарах хэвээр. Ягаад гэвэл бизнес хийнэ гэдэг бол нэг тийм амар ажил биш шүү дээ. Банк дарамчхалт байж идэг. Банк яах нөө чи шиний санаачил банк нийгмийг түүчилж явдаг. Тэрвээ нийгмийг түүчилж явах аа байгаа л жоох монфол шинжтэй, алкопол шинжтэй болоод ирвэл тий дад үзэгч ихтэй. Та нар мэдж байгаа шүү дээ. Apple-ыг ч гисэн, Google-ыг ч гисэн тий. Сүүлд нөгөө нэг зохиолч байдаг шүү дээ. Дэлхийн хамгийн баян зохиолч Harry Potter-ыг хийсэн. Тэрний номыг хүртэл шатааж ясэн шүү дээ энэ бол шолон юм байна. Энгийн хүн энгийн сэтгэж чадахгүй гэдэг. Тэгэхээр бизнес маань ингээ өөрчлөлт байгаа. Энэ өөрчлөлтийг та нар мэдрэх хэвээр. Тэгээ энийг л өөрсөнд наа. Тэ? Гэж хэлмээрэ. За хаа баярлалаа. Яг нь стартап хөдөлгөөн ягаад өрнөөд байгаа юу болоод байгаа гэдэг талаар сайхан тайлбар хэллээ баярлалаа. За одоо би бум очир хаас асууя. За бум ах маанаас босрлын салбарт ажиллаж байгаа их сургуул багш хийж байгаа. Тэгэхээр ялтчгүй босрлын одоо Монголын босрлын салбар ирээдүй те бас магадгүй шинжлэх ухааны салбар ирээдүй юу яаж харагдаж байна вэ ори ирээдүй юм магадгүй дунд хугацаа тэгэл энэ ирээдүйг одоо илүү гэгээлэг болохын тулд илүү сайхан болохын тулд юу их хэвээр байгаа юм бэ энэ дээр та нэг хариулт өгч маш том асуулт том салбар ойлгох чинь гэхдээ энэ дээр та нэг аль болох товчхон хариулах хэрэгтэй хөө За их баярлалаа энэ их чухал асуулт та. Тэгээд бид өнөөдөр Монголын ирээдүйн тухай ярьж байгаа. Монголын ирээдүйг Монголын боловсруулгуугээр Монголын боловсруулалтын тогтолцооны одоо асуудлуудыг ярихгүйгээр төсөөлөх, ойлгох, ярих ямар ч боломжгүй. 
маш олон өнөөд өнөөдөр бидэнд тулам байдаг асуудал явж явж болсрол дээр шинжил ухааны технологийн хөгжил дээр очиод буудаг. А тэгэхээр энэ өнөөдрийн миний бид миний ойлгож байгаа өнөөдрийн бидний ярьж байгаа Монголын хэрэгдлийн тухай асуудлыг магадгүй цөмөнд баг. Би өөрөө бол дэд болсрлын байгууллага ажилладаг хүн. Тэгээ та бүхэн мэдэж байгаа дэд ерөнхийдөө Монголын болсрлын тогтолцоо сүүлийн нэлээд хэдэн жил бол хөгжгөж, өөрчлөгдөж, хичээж байна, оролдож байна. Маш олон зүйлс болж байна. Миний зүгээр хувийн бодлоор бол 1900 оны үед монголчууд улс төрийн эдийн засгийн өөрчлөлтөнд орсон. Эдийн засгийн хувьд нөгөө чөлөөт зах зээл гэдэг өөрчлөлтийг хийлээ. Улс төрийн хувьд бол нөгөө арчил гэдэг ийм систем руу ороо явж байна. Тэгээ болсрлын хувьд бид нэр нь өөрчлөгдсөн юм уу? Өөрчлөгдөөгүй. Монголд ирээд оноос хойш олон янзын өөрчлөлтүүд янз бүрийн салбарт гарсан миний бодлоор бол хамгийн удаан өөрчлөгдөж байгаа нь өөрчлөгдөж чадахгүй байгаа нь хоцрогдоод байгаа нь бидэнд гологдоод байгаа нь Монголын болсрлын салбар юм болов гэж би бодож гин. Тэгээ би бас ингэж хэлж байгаа да болсрлын салбарт хүчин цэтгэдэг бусад багш хамт олнуудаа олон оюутнуудаас хүлцэл өчмөр байна. Болсрлын салбарын тухай яах юм эрийг бус сандлагатай тэгэлтэй байр суурьтай байгаа да. А гэхдээ энийг бол зөвхөн бүм очир өнөөдөр хэлж байгаа биш. Монголын олон залуучууд Монголын багш нар оюутнууд баг мэдж байгаа баха. Хамгийн энгийн би ганцхан жишээ хэлмээр байна л да. Дунд болсрол баг дунд болсрлын тогтолцоо гэх юм уу? Энэ зөвхөн бүтцийн тухай асуудал биш юм. Бид нар бол бүтцийн өөрчлөлт болж байна. Хамгийн гол нь агуулга буюу контентын төвшний өөрчлөлтийн тухай асуудал юм контентын төвшний өөрчлөлтийг хин хийдэг вэ гэхээр багш нар хийх хэвээр юм аа. Би бүтцийн ямар ч болгоцсон байла гэсэн тэр агуулгыг нь дэлхийн шилдэг боловсрол гэж яриад байгаа тэр контентыг авчраа зааж чадах мэдлэг боловсролтой туршлагатай багш байхгүй бол энэ зүгээр хэлбэрийн төдий л өөрчлөлт болно. Ингээд өнөөдөр Монголд байгаа одоо дунд боловсролын тогтолцоог аваад үзэх юм бол маш том өөрчлөлт орсон биш дээ. Нэг хэсэг нь бол одоо улсын нэртэй дунд сургуулиуд, нөгөө хэсэг нь бол хувийн нэртэй, олон улсын нэртэй Кембридж гэдэг үү, одоо International Standard гэдэг үү нэг олон улсын сургуулиуд. Энд хоёр янзын хоёр янзын гэж хэлэхэд хаашаа юм те, боловсролын а тогтолцоонд гэх юм уу сургуулиудад байгаа агуулгын зөрөө маш их. Тэр олон улсын гэж яриад байгаа сургуулиудыг төгссөн хүүхдүүд дэлхийн шилдэг их сургуулиудад оюутан болохын төлөө өрсөлдөөд тэнд очиж сурдаг. Тэнд сурахын төлөө өрсөлддөг. А нөгөө улсын гэж нэрлэгдээд байгаа сургуулиуд маань оюутнууд нь улсынхаа их сургуулиудад явдаг. Ордог. Нөгөө олон улсын стандарт гэдэг юм уу хөлбөрийг үзсэн хүүхдүүд маань Монголын их сургуулиудад орж ирэхээрээ тэр нь миний одоо ажиллаж байгаа манай Монгол улсын их сургуулиуд босод сургуулиуд бидний бидний тогтолцоог бидний өгч байгаа мэдлэг олсрлыг бидний гэд би өөрийгөө оруулж хэлж байгаа юм шүү албаар тэнд ажилладаг учир бас голдог ингээд хэрвээ дунд олсрлын тогтолцоо агуулгын төвшин хэлбэрийн төвшин ийм хурдтайгаар цаашаа хөгжөөд дэлхийн их сургуулиудад төгсөгчтэй оруулах хэмжээнд хүргүүл Монголын их сургуулиуд зах зээлгүй болно гэхдээ мэдээж бүх оюутнууд дэлхийн их сургуулиуд явахгүй л дээ тийм болохгүй баг. А гэхдээ энэ бол юу харуулж байгаа вэ гэхээр бидэнд бол та нар хурдан өөрчлөгдөж байгаа гэж хэлж байгаа. Хувийн ихтэй сургуулиуд бол тэр төвшөнд хүртэл хар урдын төвшөнд Кембридж Оксфордын төвшөнд хүртэлийн өөрчлөгдөх бол бас хугацаа орох баг. Улсын их сургуулиудад маш олон асуудал байдаг. Одоо ингээд тэр болгоны би өнөөдөр энэ төсний хүрчлэний ярьмаргүй байна. А энэ бол юу гарч ирж байгаа вэ гэхээр ирээд оноос хойш болсрлын тогтолцооны шинжлэл Монголд яаж алгуур хийгдэж тэнд янз бүрийн асуудлууд бий болж өнөөдөр ямар нөхцөл байдал хүрчээд байгаа вэ гэдгийг л одоо маш товчхон томилж хэлж байгаа юм л да. Өөрөөлх юм бол дээд болсрлын салбарт маш хурдтайгаар шинжилгээг тэр дундаа багш нар биднэрийг маш хурдтай шинжилгэдэж дэлхийн хэмжээнд дэлхийн их сургуулиудын оюутнуудаа өгдөг мэдлэгийг багш бид нар мэдэж аваад сурч аваад тэр төвшин судалгаага хийгээд оюутнуудаа мэдлэг болгож өгөхийг шаардаж байгаа маа. Ингэхгүй бол өнөөдрийн Монголын нийгэмд байдаг маш олон асуудлууд амархан арилахгүй байх. Энэ бол олон асуудлуудад хариулт өгөх одоо хамгийн чухал салбар асуудлын 
нэг болоо гэж би бодож байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За бид бүхний залуучуудын одоо хамгийн ойр ирээдүйд хийх зүйлийг хэлж өгсөн болоо гэж бодож чинь боловсролоо маш их анхаарах хэрэгтэй юм байна бидэд. За дараагийн асуултыг танаасаа асууя. За тан маань одоо олон улсын байгууллага том компанид ажиллаж байгаа. Тэгээд олон улсад ажиллаж байгаа байна Колум Катар те. Бас олон салбарынхантай ажилладаг консалт хүмүүс те. Олон салбарын хүмүүс. Тэгэхээр бас энэ ажлын одоо ажлыг ер нь энэ гадаадад одоо олон улсад яаж явуулаад байна хүмүүс те. Future of work үе одоо ажлын орчин ирээд байгаа ажил мэрэгчлийн ирээдүйн талаар ямар төсөөлөл үрд чинь ажиглал бууж байна. Энэ тал дээр нэг жоохон ярьж өгөө ч. Яаж ажиллаж байгаа хүмүүс те. Тэр ер нь бол ажил Тэг ер нь бол ажил ажлын ирээд бол маш ихтэй өөрчлөгдөж байгаа. Ерөөсөө өдрөөс өдөрс жилээс жилд бол өөрчлөгдөж байгаа. Тэрийг одоо одоо яг одоо богино хугацаа, дунд хугацаа, тэгээ урт хугацаанд тэгээд аваад үзвэл за богино хугацаанд бол одоо эсвэл одоо тэгээ одоонаас нэг 3 жил одоо 3-аас 5 жилийн хооронд бол аль хэдийн маш маш их өөрчлөлт орсон яг гэвэл хүмүүсийн одоо сошиалар холбогдоод энэ төр одоо ингээл өөрийнхөө бизнесийг айгүй амархан эрхлэх боломжтой болсон заавал урд нь ингээл багтаас зайл аваад хөрөнгө ороо одоо тэд нэг газар төрөөслэл дэлгүүрээ нэгэл ингээл үгүй ингээл фейсбүүкээр баг ингээл харилцагчтай болоод хийчих болно тэ өөрөө нэг байртай бол airbnb дээр тавиад тэ ингээл өрөөгөө хөдөлсүүлээд ингээл явчих болно одоо машинтай бол такси тэ такси таксигаа ингээд нөө ub cab ч нөө тэрнгээр одоо uber энэ төр гадаад бол uber энэ төр хийгээ явчих болж байна а тэнгууд одоо тэгэн дээрэс нь ингээд автомат жилттэй бүх юм айгүй ирчтэй автомат болж байна тэгээд одоо хиймэл оюун ухаан artificial intelligence улам хөгжиж байна big data гэл одоо бид нэр одоо facebook дээр нэг юм хайлаа тэнгууд чинь facebook-ийн рекламнууд гараад ирдэг тэгээд тэрнтэй нуйлтай холбоотой тэр чинь яг бид нэр ингээд оруулж байгаа дата дээр үнслээд одоо таамаглал гаргаал ингээл яваад байгаа Тэр нь одоо ингээд одоо явагдчих байгаа өөрчлөлтүүд бол одоо зайшгүй явагдчих байгаа. Дунд хугацаанд одоо 5-аас 10 жилд ч юм уу, эсвэл 5 жилд ч юм уу болох юм. Бүх юм улам автомат чад одоо жишээлбэл одоо бид нэр Uber-ээр одоо машина зүгээр ингээл UB cab интерээр ингээл жолооч айгуу төвгөө олчдаг бол машинууд жолоочгүй болчихно тий. Машинууд жолоочгүй болчихно. Тон нэг төхөөрөмж ерөөс операторгүй болчихно. Одоо ерөөсөө үйлчилгээнийхэн бүгд одоо баг л ирэс автомат робот юм уу компьютер юм уу тэгээ машинаар орлогдож эхлэнэ а тэнгууд одоо урт хугацааг би яг хэдэн жилийн дараа гэж хэлж мэдэхгүй байна 10 жилийн дараа гэж магадгүй 15 байж магадгүй айгүй хурдан чирч магадгүй айгүй эрчтэй хурдан чирч магадгүй удаан чирч магадгүй тэр нь бүх юм ерөнхийдөө автомат чад ер нь айгүй давтамжтай ямар ямар нэгэн тийм үйлдэлүүдийг бүгдэнгийн одоо робот юм уу тэр компьютерээр орлож болохоор болчихно дээрэс нь хиймэл оюун ухаан чинь гол нь зүгээр ингээ одоо хүний үйлдлийг ингээд яг заасанаар нь хийх биш өөрөө суралцаад явах маш хурдан суралцаад бүх мэдээлэл төр суралцаад суралцаад явах боломжтой гэдгээр айгүй онцлог болохоор ингээд баг цаашаа яваад манай найз нэг хана гэдэг ерөөсөө хамгийн сүлд нь зүгээр нөгөө тэр код бичдэг хүн үлдчихэд хамгийн сүлд нь код бичдэг хүнийх нь ажлыг хүртэл орлон гэж ярьдаг тэгэхээр тэрийг бол одоо зөвлөмлийн кино шиг яг ямар гэж ямар байх юм хийж мэдгүй гэхдээ яг өнөөдөр зүгээр ажлынх нь нэг өдрөөс ингээд харахад нэг сая колонбод нөө уулуурхаа төсөл дээр ажиллаж ирсэн гэсэн. Тэгэхээр одоо зүгээр өдрийнх нь нэг ажлынх нь нэг өдрөөс зүгээр ингээд жишээ болгоод ярьж өгвөл одоо за би 6:30 гээд одоо миний тав ухаалаг утсан дээр сэрүүлэг дуугарлаа. Тэгээ утсаа авлаа ингээд хүн болгонд татлах бах. За мэдээ үз одоо мэдээг бол зүгээр ороод одоо iconic application-аар үзчихлээ. BBC-ийн application-аар ерөнхийдөө дэлхийд аянаар юу болж байна те? Нэг ч зурах тасаахгүй, гарч сонио ахгүйгаар ерөнхийдөө мэдээллээ ингээд зүгээр орноосоо босхгүй авчих байна. Тэгээ дээрэс нь ингээд Монголд байгаа хүмүүстэй ингээд төвгөө ингээд messenger интерээр утсаар ингээд холбогдчих байна те. Зөвхөн утснаас орноосоо босхгүйгаар. За тэгээд босоод ажилдаа очлоо. За ингээд би Колумбус ч юм би Спан хэл мэдгүй, баг мэдгүй. Тэгээд Спан хэл дээр ингээд бичиг баримт ирсэн байла. Ерөөсөө л утсаа гаргаж ирээд Google Translate гэдэг аппликейшныг нээлээ. Би тэрийг зүгээр копи пест чийх хэрэггүй зүгээр камера ангал уншуулахад тэр чинь ингээл тэр тэр Span хэл дээрээс нь текст чинь одоо англи хэлээр уншигдчих жаана. За тэрийгээ уншаад ингээд ойлгочлоо. За тэгээд одоо одоо уул уурхай үйл ажиллагааныхаа багийнхантай ингээд хурлд орж байгаа. Тэгэхээр тэр нь үйл ажиллагааныхаа дал дуурхай гэх юм. Тэгээд дээрэс нь одоо баяжуулах үйлдвэрхэ тэд нартай за одоо ингээд 30 жилийн дараах одоо 30 жилийн дотор одоо яг хүний нөөцийн бодлого ярилцъя те тэгэхээр одоо ямар ямар ажил хэрэгтэй байх гэнгүүд 
одоо өнөөдөр та одоо өнөөдөр ингээд бүх тоног төхөөрөмж дээр нэг нэг хүн байна те нэг жолооч нэг оператор байна дээрэс нь одоо механик одоо инженерүүд ингээд байж байна тэгвэл тэр бүгд одоо тав байна уу 10 жилийн дараа автоматчаад одоо ингээд зүгээр холоос холоос тэр бүгдийг өдөртаад ингээд болно тэнгууд тэр чинь ажлын байр хэмнэн мөнгө хэмнэн дээрэс нь аюулгүй байдалтай тэр одоо газрын гүнд хүн оруулахгүй байна тэр хүнд тоног төхөөрөмжтэй хүмүүсийг харьцуулахгүй байна тэгээд тэнгууд ингээд аюулгүй байдлыг хангаж байгаа тэнгууд тэгээд улам ингээд олон юмыг ингээд зэрэг өдөртаад явах боломжтой болж байгаа тэнгууд ингээд ер нь ажиглахаар бид нар яаж тэрэнд өөрийгөө бэлтгэх хэрэгтэй вэ гэхээр ер нь хүн хүн ерөөс оролж болохгүй юм юу вэ гэхээр ер нь одоо сэтгэх мэдрэх одоо тэрийг ингээд зохицуулах хүнтэй харьцсан юмнуудыг л ерөөс ойлгож харж яадаг тэрэнд өөрөө бэлтгэх одоо сэтгэл зүйч сэтгэл зүйч айгуу чухал мэрэгжил болно эсвэл одоо хөл одоо хөлийн хүрээнд одоо зохицуулт хийхэд одоо ч баахан жолоочгүй машинууд ингээд зам дээр явж байла гэхэд тэрийг одоо хин зохицуулах юм одоо тэрийг одоо бид нэр зөвшөөрөх юм уу одоо тэрийг зөвшөөрөл яаж зөвшөөрөх хэвээр юм тэрийг одоо хөл тэрний тогтолцоог нь яаж шийдэх юм одоо тэр хэмжээнд одоо сэтгэж одоо хүнтэй одоо машиныг яаж тохируулж харьцуулах юм бэ би нийгэмдээ яаж тэрийг одоо оруулах юм бэ гэдгийг шийддэг хэмжээнд одоо сэтгэдэг л хүмүүс айгүй хэрэгтэй болно юмыг одоо өргнөөр харддаг. Түнээс биш бол одоо бүр нарийн мэрэгжил одоо оо нэгтлэн бодож модож хөөлч хүртэл одоо баг багаар тэр одоо баг цохиолч баг алга болно. Тэгэхээр урт хугацаанд бол айл болохоор өөрөө яаж сэтгэх, өөрөө яаж юмд шүмжтэй хандах, юмыг яаж өөрөө сэтгэх тэр тал дээр л төвлөрч ажиллах хэрэгтэй. За баярлалаа. За дараагийн асуултыг оюун гэрэл хичээсэн байсан вэ? За бид эд одоо ингээд ирээд үе гэж ярьж байна. Ирээдүйд мэдээж хэрэг өөрчлөлт хийх хэвээр. Өөрчлөлт хийхийн тулд ихтэй иргэд хөдлөх хэрэгтэй те нэгдэх хэрэгтэй үйлдэл гаргах, үйлдэх хэрэгтэй акшн хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр яаж одоо иргэдийг иргэд бид итгэвчих вэ? Магадгүй бидний одоо бастыга итгэвчүүлэх вэ? Иргэдийг итгэвчүүлэх вэ? Энэ асуултыг та хариулвал хамгийн сайн хариулах байх гэж бодож байна. За сая таны хариултыг сонсчихсэн чинь бүр ёо хиим л оюу ухаанд өдөрдөг тад айгүй ахтар ирээдүй ирчээ шүү гэд бодож байна л та тэгээ ер нь залуучуудад ирээдүй ажлын байр ер нь юу үлдсэн бэ гэсэн чинь өөрсөндөөгөө харьцахд ажлын байр үлдсэн биш тэ ерөөс хүн би энийгээ ойлгох ажлын байр л биднэрт үлдэж байгаа юм байна тэгээд тоотлох тоолох тооцоолох судлах бүх юмнууд ич одоо хиим л оюу ухаан хийж өгч байгаа юм биш тэ би гайхаад исэн баггүй юу ногоо нүд нь лам номыг англ хэлдэр Amazon дээр хөвлөлтөх гээ сая сабит хийсэн чин 30 хоногийн дараа манай хүмүүс таны номыг үзээд чанар нь тэнцжээвэл 30 хоногийн дараа таны номыг ингээд цаасаар хөвлөж гаргаж магадгүй гэсэн юм хариу ирчихсэн байхгүй юу Тэгээ эргэ харсан чин 18 хан цагийн дараа таны номыг хөвлөөд агуулгад хийчлээ одоо худалдаж эхэллээ гэдэгдэг байхгүй юу 18 хан цагийн дараа Тэ би ямар хурдан миний 6500 эдэн хуцтай номыг амсо хөвлөө цаасаар нь зараад унав аа. Гэхдээ гайхаад сэн чин нөхөд хим хим л оюу ухаанд ухааныхан ажлаа хийжсэн юм байна л та. Яг тэгвэл ногоо нүд нь лам гэдэг үгийг бичээд green eyed llama гэдэг ном гарлаа гэдэг ингээд зэрэгхэд миний хамгийн эхний зэргээ 45 мянган хүн үдсэн байсан баггүй юу. Тэр тэр 45 мянгыг тоолцсон роботууд миний номыг үйлдвэрлээ зараад эхэлж байгаа баггүй. Тэгэхээр зэрэг хим л оюу ухаан тийм ажил хийгээд байгаа юм байна. Тэгэхээр хідүүлээ ямар ажил хийх вэ? Хүн хүн хүний хувьд Хідүүлээ хамгийн түрүүнд бидний хийх хэвээр ажил бол бие биенийгээ ойлгох, бие биентэйгээ хамтарч ажиллах, бие биентэйгээ кластер үүсгэх, бие биентэйгээ баг болох, тэгээ бие биентэйгээ хамтарч өөрчлөлтийг хамтарч хийх. Тэр ажил бол одоо бидний хүн гэдэг субъектын үндсэн ажил болж байгаа юм байна. Тэгээ жорлонгоо өөрчлөлтийн багийн хичээл яг ингэж явагддтэй. Бид нар бол одоо яг өнөөдрийн энэ анплаг дээр ярьж байгаа шиг ийм төвшөнд ирээдүг төсөөлж хичээлээ хийдгүүл дээ. А бид нар хичээлээ хийхдээ юу гэж хийдэг вэ гэхээр гэхдээ та нар одоо ингээд хідүүлээ жорлонгоо эргээд харцгаа яа. Яага бид нар ийм муухай жорлонд бийцээд байгаа юм бэ? Сайндаа гэдэг бид нар гой байшин байр чадж байна уу чадж байна. Гой одоо тий хувц хонор хийж чадж байна уу чадж байна. Гүй жорлон митиг хийчих чадал үед нарт байна уу байна. Гүй тий яага тэр жорлон ах мөнгөөр бид нар хамгийн түрүүнд телевизор хамгийн түрүүнд гар утсаа аваад байгаа юм бэ? Яага жорлондоо мөнгөө өгөхгүй байгаа. Зүгээр л ярилцсыг л эхэлдэг байхгүй юу? Гэхдээ ярилцах технологи маань яадаг вэ гэхээр 
танаа жорлон муухай байна гэж ерөөсөө ярддаггүй. Бид нарийн жорлон яага муухай байгаа юм бэ? Ярилцэл гэж ярддаг. Тэр зэрэг бид нар олон нийтийн итгэвчлүүлэхийн хамгийн анхны зүйл бол хандлага байхгүй. Тэр хүнийгээ буруутгаж хандаж эхэлж ерөөсөө болдоггүй. Харин хэдүүлээ хамтарч ямар нэг өөрчлөлтийг хамтдаа хий энэ өөрчлөлт чинь айгүй гой өөрчлөлт болох гэдэг нь гэдгийг л бид нар хандлагаараа ойлгох хэвээр. Тэгээ манай жорлонгоо өөрчлөлт багийнхны ёс цон дөрөм гэж байдаг л да. Тэр маань бол яг цэвэр энэ хандлагын дөрөм багхгүй. Хүнийг ерөөсөө ялгуурлан гадуурахгүй, хүнийг ерөөсөө шүүмжилж буруутахгүй, жажмент буюу тэр шүүмжилжтэй шүүхгүй. Ягаад ийм байгаа юм бэ гэдэг шүүлтийг ерөөсөө хүнд хийхгүй. А харин ямар байх боломжтой вэ бид нар хэдүүлээ хамтарч юм бол юу хийж чадах вэ гэдэг л хүмүүст зааж өгч байдаг. Одоо хамтарч боловсруулж байдаг. Яг яг үнэндээ бол манай орлонго өөрчлөл хичээл бол хүнд юм заахаасаа илүү хүнээс юм гаргаж авдаг хичээл гэж хэлж болно. Бид нар эхлээд контент өгдөг. Орлонгийн ийм ийм технологиуд дэлхийд дээр гарцсан байна гэд 17 төрлийн технологитой контент өгдөг. Ном өгдөг, плакат өгдөг, лекциудыг өгдөг. Дараа нь дасгал ажиллалаад, асгал ажиллалаад хамтдаа за танаа орон нутаг таарах жорлон энэ 17 дотор алга. Ягаад гэвэл зарим нь халуун оронд бүтээгдсэн, зарим нь хэтрхий баян оронд бүтээгдсэн, хэтрхий мөнгө шаардлагатай, зарим нь хэтрхий улс шаардлагатай, зарим нь хэтрхий их тийм ээ нарийн технологитой учраас цагилгаан дид бүц шаардлагатай. Танаа таарсан ямар жорлон байруул танаа жорлон гой болох вэ? Энийг таанар л бодож олж чадна. Одоо ингээ хамтдаа бодож олье гэдэг бодлого одуулдаг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг манай иргэд болохоор за манай сумд чинь суралдаг машин байхгүй, цэвэрлэх байгууламж байхгүй. Өвөлдөө юм нь хөлдчдэг учраас энэ халуун зууны юм тохирохгүй гэдэг. Ингээд тооцож тооцож тооцсараад орон нутгийн иргэд өөрсдийнхөө карманд нийцэх, өөрсдийнхөө дид бүтэц амьдралын хөвшилт нийцэх хамгийн зөв жорлонгоо гаргаж ирж чаддаг. Үндэ бид нар 46 хичээлийг 3500 хүнд заахад үндэ бид нар тэр 3500 хүмүүсээ сурсаар агаал таарсан. Тэгэхээр зэрэг бид нар ямар орчин бүрдүүлэх хэвээр гэхээр орон нутгийнхаа иргэдээ сурах орчныг бүрдүүлэх хэвээр. Очиод 100% заах биш. Тэгэхээр зэрэг тэр бол ул иргэдтэйгээ хамтарч өөрчлөлтийг хамгийн анхны алах юм. Иргэд өөрсдөө би энэ өөрчлөлтийг хийж чадах юм байна. Би айгүй үн цэнтэй мэдээллийг өгч байгаа юм байна. А миний мэдлэг манай орон нутагт хэрэгтэй юм байна. Бид нар хамтдаа энийг хийжээж энэ юм чинь дараагийн шатанда гарах юм байна гэдгийг л ойлгочих юм бол тэр одоо хай-тек нарийн технологи мөнгө дид бүт центр бол дараа дараагийн асуудал юм бэл. Тэгэхээр зэрэг бид нар хамгийн дөрөвөнд хүмүүстэйгээ хандхтаа хандлагын айгуу тийм зөв чиг шугамар л явах хэвээр. Тэм ч учраас энэ танаа одоо өнөөдрийн арга хэмжээнд хамгийн ихлээ тэр сэтгэл зөв гэдэг хичээл орж ирлээ тэр сэтгэл зөв гэдэг сэшн орж ирлээ. За тэр бол ер нь таанарын ирээдүйн ажлын байрны амжилтын би үнс гэж бодож байна. Тэгээ манай багийнхны ч гэсэн дээ санамсаргүй бид нар те сэтгэл зөвчтөөс зөвлөгөө авахгүйгээр хийсэн ч гэсэн санамсаргүйгээр манай багийн амжилтыг олон нийтэд гайхуулаад байгаа одоо олон нийтийн анхаарлыг татах хэмжээнд хүргээд байгаа нэг нууц нь бол ялтчгүй энэ хүмүүсийнхэн сэтгэлийг ойлгож хандж байгаа бидрийн хандлага гэж бодож байна. Тэгэхээр тийм хандлагуудыг бол бид нар анхнаасаа төлөвшүүлэх хэвээр. Тэгээ нөгөө нэг бас нэг зүйлийг хэлээд та. Бид нар ингээ хандлага яриад эхлэнгүүт ингэдэг. Би жишээлбэл Улаанбаатар хотын иргэд одоо жишээлбэл баян зүрхт үүрэг дээр очиод дасгал ажиллуулахад бүгдээрээ байшин бариад халуун хүүд усан толбогдоод байрны дорыг гэдэг сонголт хийх юм байх л гэж бодож ирсэн. Гэтэл гэр хорооллын иргэд маань ямар сонголт хийсэн бэ гэхээр байрны дорморгүй байна, хэтэрхий үнтэй байна. А халуун хүүд ус дэд бүц холбоолмаар байна. Холбоолмаар гүй байна. Ягаад гэвэл тэр дэд бүцэ чи хүлээж улсын мөнгөг хүлээж дага 20 жил алдмаар гүй байна. Шууд өнөөдөр жорлонго өөрчлөлтийн тулд би зүгээр сорулдаг жорлон бариулж чинь. Гэхдээ хамгийн энгийн хамгийн карманда нийтсэн, хамгийн байгаль дээлтэй сонголтыг маш энгийн аргаар хийж байгаа байхгүй иргэд. Тэгээ тэр тоогийн ингээ харсан чинь тэр статистикийг ингээ харсан чинь бидний явсан аймаг дүүрэг болгонд тэр статистик чинь давтагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ иргэ харсан чинь бид нар хот төлөвлөлтийг ус төрчд маш буруу боддог юм байна. Ирээдүг маш буруугаар төсөөлдөг юм байна. Иргэд бол яг үнэндээ ирээдүг усны нөөцгөө болж байгаа мөнгө улсд маань баг байгаа бид нар энийг чинь худалдаж авах чадвар төрөх гэж зөндөө уудна. Энэ зүйлүүдийг иргэд маш прагматикаар тооцоолол яг ирээдүг хамгийн хэрэгтэй хуурааж орлонгийн шийдлийг гаргаж ирж чадаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг иргэд маань хамгийн олноороо ямар шийдлийг гаргаж байна тэрлүү бид нар хандрах хэвээр юм бэл. Иргэ харсан чинь дэлхийч гэсэн яг тийшэл явж байгаа юм бэл. Сая Бил Гейтсийн тэр хурл бол юу болсон бэ гэхээр яаж дид бүтцгүү халуун хүүд усанд холбогдохгүйгээр жорлонгоо шийдэх вэ гэдэг хурл хийж байгаа байхгүй яг эцэ эцэд. 
яг тэгвэл тэгэж шийдэх юм бол бид нар яг to the point те яг голын олж юм аа шийдэх юм байна. Жи олон шийдэгч байгаа нэрэдлэр өчнөө юм бас давхар үр хэрэггүй байна гэсэн тийм шийдлүүд гарч ирчихлээ. За баярлалаа. За цаг маань нилээ явцсан байгаа юм байна. Би сүүлийн асуулта та дөрөвтө тавиа нэг асуулт тавиа гэж бодож байна. Төгсөж байгаа учраас ирээдүйн талаар маш том сэдвийн талаар бас нэг талаар маш гой сэдвийн талаар хэрвээ ярьж байгаа учраас хамгийн сүүлийн асуултыг Монгол улсынхаа ирээдүйг те та бүхэн яаж харж байна вэ? Энэ ирээдүйг сайхан болгохын төлөө энэ залуучууд бид нар энд хүрэлцэж ирсэн хүмүүс бүгдэрэг юу их хэстэм бэ? Тэр л тэр нэг уриалга байвал хэлээ те өөр их юм бодлыг хэлээд дуусга гэж бодож байна. Ингээд наанаас ингээд явчих чи танаас эхлээд тэгээ хаалтын бумаах манай сайхан их байх гэж найдаж байна. За товчхоо явъя шүү. Цаг маш бог нь үлдсэн байна. Одоо ярасаа ирээдүйд хиймэл оюун ухаан энэ автомат чилт машин машин бүх ажлыг орлон гэд ерөөсөө айх хэрэггүй харин ч энийг айгүй том боломж гэж үзэх хэрэгтэй урд нь бол бид нар ингээл ямар мэрэгжил сонголоор бид нар яг ингээл баталгаатай нэг цалинтай ийм байх вэ гэж байгаа бол угаас энэ тед нэрийг чинь бүгд орлох учраас ерөөсөө би яг юу хийхийг хүсдэг вэ би юунаас насан туршдаа айгүй сэтгэлээсээ кафтай ажиллах вэ гэдгийг олох одоо тэр цаг нь одоо яг залуучуудад тэр боломж одоо бүрэн нээлттэй баг шаардлагатай байгаа болохоор тэр нь айгүй том боломж гэж хараад одоо өөрийгөө илүү танаад би юу дуртай яваа одоо үнэхээрийн хамгийн эцсийн эцэст бол яг хүн одоо хүнд үлдсэн ингээд хамгийн одоо гой одоо үнцэнтэй мэрэгжлүүд нь бол одоо баг л спорт уурлаг бүтээлч те ингээд хүнтэй харьцах а тим одоо хүнийг ойлгох тим мэрэгжлүүд нь одоо оюун гэрлэг чи хэлснээр тим мэрэгжлүүд нь үлдэх болохоор би яг юу хиймэр байна одоо би юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээс илүү би юу хиймэр байна гэдэг одоо боломж ирсэн болохоор та нар одоо өөрийгөө хөгжүүлэхтэй би юу хиймэр байна гэдгийг айгүй сайн бодож өөрийгөө хөгжүүлэрэ гэж хэлмээр байна. Аа байлаа. Аа миний хувьд бол хамгийн чухал юм бол одоо хүмүүс өөртөө итгэх хэрэгтэй. Тэгээ би энэ хэд хэдэн жишээ хэлээ гэж үзэж. Өнөөдрийн Супер Улс Америкийг 6 хав хүн байгуулсан. Founding Fathers гэд. Тэгээ тэр 6 хав хүн философ, 6 хав хүн ихтгэл үнэмшил өнөөдрийн агуу Америкийг бий болгосон. Тэгвэл өнөөдрийн дэлхийн номер 1 компани ганц хүн байгуулсан. Стив Джобс гэд. Тэгээ Тэрлэн долларын анхны компани. Тэгээ энэ хүн амьд байгаагүй бол өнөөдөр Apple байхгүй, бид нэг iPhone гэж байхгүй. Өнөөдөр магадгүй өвлөн улс Cloud гэдэг ойлголт байхгүй байхсан. Тэгвэл өнөөдөр бид нар 3 хүн сая хүнийг өөрчлөхгүй байгаа. Магадгүй энэ өөрчлөлтийн шинжилт нь энэ 700 залуучууд сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр төрөө нөгөө боловсралын систем өөрчлөлийг гэсэн тийм боловсралын систем бол юу гэдэг дэлхий дээр өөрөө хоцрогдож байгаа. Эдгээр дэлхийн бүх томчууд ирж байгаа. Өнөөдрийн боловсралын систем хоцрогдсон. За тэрнээс Монголын систем бүр хоцрогдсон гэхлээр энэ систем бол ямар систем явж байгаа. Ямар ямар санда манай нэг найз тэгжсэн байхгүй. Сургуулийнх нь ой болоод хандо цоглуулах гээс юм байна л дээ. Тэгсэн чинь нөгөө өөрөө их тийм шогцсон те. Юу ус энэ сургуулийн хандо өгөх. Би энэ харин сургуулийг шүүхд өгөх юм өөр. Миний амьдралыг валласан те. Би өнөөдөр ийм мэдлэггүй, чадваргүй ийм байгаа нь энэ сургуулийн буруу байна. А тэгэхээр би юу гэж хараад байгаа вэ гэхээр бид нар өөрчлөлтийг өөртөө өсөн их л хэстэй юм байна. Өөртөө боломж байгаа. Яагаад гэвэл одоо миний харж байгаа аюу сайн нараж байгаа. Монгол улс бол яг ингээд ийм эрмгэлэр ирсэн байгаа. Яагаад гэвэл хэрвээ жижиг жидүү гэдгийг хэдэн твиттерчт одоо жиргээгүй байсан бол тэр олон сайд дарга нар огцрохгүй. Тэгээ би энэ 18 2018-нд нэг юм харсан. Доллар бол оны ихнээс 8 уу өсцсөн байхгүй. 8 уу өсөхлөр мэдээж хов хүнд үлдэх байсан те аж ахуй нэгжд үлдэх байсан мөнгийг улс авцсан. Тэрнийх нь зөөрөө 1.3 их тай төв болж байгаа байхгүй. Энэ 500 сая доллар гэсэн үг. Энэ бол 10000 оюутнык жилийн 25000 долларын тэтгэлэгтэй магистрт 2 жилийн хөтөлбөр сурахад хангалттай мөнгө. Тэгэхээр 10000 оюутнык яг уу боловсралын системээ бид нар хүлээж авах биш. Эргээд хүндээ зарцуулалта 500 сая доллар гэдэг бол нийт эдийн засгт нөлөөлөх нь тавхуу. Тэгээ би жиргсэн байгаа. Та нар дээ сүндий гээд жиргээ рүү ороод хэрвээ бүгдээрээ магадгүй эндээс гараад бүгдээр энэ 1.3 их найдыг одоо зураг төсөвгүй байшин барих биш хизээ дампуурнах нь мэдгдэхгүй үйлдвэрт байгуулах биш. Хүндээ зарцуул яа оюутнуудаа зарцуул ээ бүгдээрээ ингийн магистрт явуул ээ гадаад магадгүй тэр 1000 сургууль сурж болно хамаагүй гэхдээ нөгөө 1000 сонсохоос нэг удаа үзэгдэх штэ тэр их хооронд нь очиод үзэгэлтэй тэгээд тэндээс тодорхой хэмжээнд буцаж ирнэ 
тодорхой хэмжээнд буцаж ирж байгаа залуучууд энэ нийгмийг өөрчлөнө. Магадгүй энэ олон хэл устаа залуучууд гарч ирээгүй тий. Эд нар буцаж ирээгүй бол өнөөдөр энэ 700 залуу суухгүй байхгүй да. Тэгэхээр бид нар одоо юу гэдэг юм би бол аягүй ацтаар гарч байгаа та нарын нийгмийг 92000 гоогоныхан бол энэ Монгол улсыг бүрэн өөрчлөнө. Олон өөрсөнд итгэл гэж хэлмэр. За баярлалаа. За би Өсөлтөрхөн бас социал медиа дээр Монгол дэлхийн хамгийн бохир оронд тооцогдлоо гэдэг нэг тийм жиргэ харж исэн. Агаарын бохирлараа хамгийн бохир, хөрсний бохирлараа хамгийн бохир. За тэгэл хоол унд нь айгүй бохир. Одоо Монгол хамгийн муухай орон болчихжээ. Тэгэхээр би өрөөл гаргамар байна. Би энд байгаа залуучуудыг, энд байгаа амбистай залуучуудыг би өдөө хатгамар байна. Хэдхэн жилийн дараа магадгүй 10 жилийн дараа ийм статистик гарахад Монгол хамгийн эко үндэстэн болж байгаа гэдэг статистик гарах бол яасан. Энэ төлөө хэдүүлээ эрх 10 жилийн төлөө явуул яасан. Хамгийн хуурай жоролтой, хамгийн баг ус хэрэгэлдэг. Цэвэрлэх байгууламж хэрэггүй. Гүний усыг хамгийн хамгаалж чаддаг. Дээрээс орж байгаа жоохон борогоо бүгдийг авчиж чаддаг. Тэгээ бид нар өвлийн хамгийн хүйтэн капитал одоо хамгийн хүйтэн хотод амьдарч байгаа мөрлөө хамгийн эко аргаар өөрсдөө дулаа цуулчих чаддаг. Тим орон болохын төлөө бид нэр хор шараа хөдөлгөөл яасан. Эко үндэстэн болцгоо. Эко үндэстэн болохыг дэмжиж байна уу? Эргэлт буцалтгүй дэмжиж байна. За би энэ Монголын ирээдүйн тухай асуудлыг бидний өнөөдрийн авч хэлцээд яриад байгаа асуудлыг нэг том зургаар нь тойлоод тайлбарлахыг хичээе. Энд өнөөдрийн бидний технологи байдаг юм уу бизнес байдаг юм уу улс төрийн байдаг юм уу анагаахын байдаг юм уу бол сурлын байдаг юм уу баг бүхий л салбарт шууд болоод шууд бусаар нөлөөлж байдаг нэг тийм малгай гэх юм уу том зур дүр зур гэх юм уу том хүчин зүйл байгаа ерөнхий хүчин зүйл энэ ямар хүчин зүйл вэ гэхээр үзэл санааны асуудал байгаа миний харж байгаагаар өнөөдөр монгол тулгандаад байгаа асуудлуудын нэг бол магадгүй хамгийн томоохон асуудлуудын нэг бол энэ үзэл санааны ацсан шалаагаа хэлчихвэл баг зөвдөх баг дилемма гэж үг байгаа. Ямар ацсан шалаа вэ гэхээр энэ ацсан шалаа явж явж баг бүх салбар дээр очиод хүмүүсийг хоёр хуваадаг, хэрэлдүүлдэг, талцуулдаг. Өнөөдөр бидэнд байгаа үзэл санааны хоёр бүлэг гэх юм уу, лагер гэх юм уу. Нэг нь бол тийм нэшнэлист буюу үндсхэг үзэлтэй хандлах. А нөгөөх нь бол либерал юм уу, арчилсан үзэлтэй хандлах. Ирээд донос хойш монголчууд энэ хоёрыг хуйуулангийн зэрэгцүүлэн хөгжүүлээд өнөөдрийн энэ өндөрлөгт хүргэцсэн. Нөгөө чөлөөт арчилсан гэдэг маань одоо эдийн засгийн чөлөөтэй байлах гэдэг өнөөдрийн Монгол дээр ирж маш олон зүйлийг ярьдаг. Хүний ерөөх ингэдэг ингэ. А нөгөө үндсхэг үзэлтэй гэдэг тал нь тэр лагер нь юу ярьдаг вэ гэхээр одоо маш олон төлөөлөлүүдийг та бүх мэдж байгаа. Монгол үндэстнийхаа уламжлалт асуудал уламжлалт соёлыг Монгол үндэстнийхаа одоо сүүлийн үед манайхан маш их хэрэглэдэг болсон тэр язгуур үнэт зүйл, язгуур эрх ашиг гэдэг тэнд дотор одоо олон юмнуудын ингэж яхсааж болно. Эднэрийгээ яаж хадгалж хамгаалах юм бэ гэдэг асуудлуудыг ярьдаг болсон. Тэрний чинь төлөө зарим нөхдүүд нь өдөр шөнөгөө шүнчгүү байх. Дээл хувцастайгаа байж. Тэгээ зарим нь шоолоод байдаг. Би аль нэг улс төрчийг магтаж нөгөөтгийн яах гэсэн юм биш үү? Зөвхөн жишээ болгож хэлж байна. А өнөөдөр энэ үзэл санааны хоёр лагер зөвхөн Монгол төш. Дэлхийд аяар өрнөж байгаа. Америк Трамп гарцсан. Би бол арайч гарахгүй байлгүй дээ гэж бодсон. Англи Брексит хийсэн. Европын холбооноос гарч байгаа. Би бол арай гарахгүй байлгүй дээ гэж бодсон. Үүний ард юу байдаг вэ гэхээр нэшнэлист үзэл байдаг. Америк нэшнэлист үзэл би болоод ямар сандаа Америк тэр Мексикийн хэл дээр хана барих гэдэг ах үтэй. Хана хүүтэн дайны үйл баригдсан штэ. Берлинд. Тэгээ тэрийг нураасан штэ бид нэр ирээд унд. Тэгээ дахиад хана барих гэж байгаа. Хүн төрлөгтөн. А Европ ч гэсэн мөн одоо ийм явдал болж байна. Европын холбоо цаашлаа яах юм. Энэ юу харуулж байна вэ гэхээр бидэнд үзэл санааны 20 20-р 21-р зуунд маш хоёр том би хоёр гэж яриад байгаа шүү. Үнэндээ цанаа олон юмнууд байгаа. Нэг нь тэр үндсхэг үзлийн, нэг нь арчилсан, аль аль зарчим зэрэгцэн ажилч бид энэ хоёр зарчим дундуур нь зөв замаа олж явах очиод байгаа хгүй. Энэ хоёр зарчим дээр хуваагдаж би үнийгээ шоолж, муулж, хэрэлдэж наачин огт бүтгүү хай ингэж биш биднээс өнөөдрийн цаг буй 21-р зууны хүн төрлөгтөн юу шаардаж байна вэ гэхээр хуйуулангийн янз бүрийн салбаруудад хэрхэн 
хослуулж, уйлдуулж авч явах вэ гэдгийг бид нэг шаардаад байгаа хөөхгүй. Улс төрлийн салбарт, ангаахын салбарт. Ангаахын салбарт болж чинь тэр уламжлал ангаах ухаанаа хэрэггүй хуучны балан юм гэж гэж хаяад Европын ангаах ухаанаа барьж явгүй ийм сонголт хийж болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр салбар болгонд миний ойлгож байгаагаар ийм үзэл санааны одоо юу гэдгийг хоёр лагрын хуваагдал би болоод байгаа. Энийг бид салбар болгондоо ирээдүйн залуучууд та нар Монголын ирээдүйд тийм ээ амжилттайгаар зүгээр хослуулах хэрэгтэй байна. Ингэхгүйгээр бид ирээдүйд магадгүй орсон тогтнош боломжгүй байж болох юм. Тэгэхээр бид өнөөдөр Монгол толгомдаад байгаа ирээдүйн тухай асуудлыг том зургаар нь хариа томоор ойлгох юу. А түүнийгээ зүв зүйтэйгээр амьдрал ахуудаа мэрэгжилттэй салбаруудтай авч хэрэгэл яа гэдгийг л юм урайлгадаг шүү дээ да баярлалаа. За ашиг баярлалаа. За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Маш сайхан хилцүүлэг өрнөлөлөө. Баярлалаа. За бүгдээрээ зочтой ахад нэг нэжгэнсэн халуун алдаж шүү дээ.